Բարև ձեզ հայոմ ենք էլ ենք անցել դիմակային ռեժիմի պարետատան վերջին ծությունների համաձայն, այսոր որախնդիր են արտակարգ դրության պայմաններում Սոցիալ տնտեսական իմնա հարցերը կզրուսեմ տնտեսակի է տարամ կայվաջանի հետ։ Բարև ձեզ պարոն կայվաջան։ Շնորհակալ եմ հավերն ընդունելու համար։ Առավոտյան Վարչապետը գուժեց, որ մեր առողջապահական համակարգը կատվաց ահար վիճակում է, սարսապելի մենք արդեն չենք կարողանում հիվաններին ընդունել, այսօր հերթական հակարեկորդն է գրանցվել մոտ 700 հիվանդ։ Այս պայմաններում հնչում են առաջարկներ, դարձյալ պակելու կյանքը, որինակ երկու շապատով, ամբողջապես կանգնեցնելու տնտեսությունը և գոնե իչեցնելու հիվանդացության կորը։ Ինչը պետք անել, դուք ունեք հաշվումներ, այս պահին ինչ որոշում � պետք է տնտեսությունը պակել որպիսի պրկենք կյանքեր կամ տնտեսությունը պաց պահելով մենք գունենանք շատ զոհեր։ Ես այդ կայն ուղակիով են համաձային չեմ այդ մտգի էդ, որոտև եվ մենք տնտեսությունը մեկ ամսով Նույնիսկ էտ կարհենցին ինչ ժամանակ մենք բոլորոս հիշում ենք, որ ոչ մենք չեր պահպանում կանոնները, սամանապակումները չեին գիարվում։ Երևանում խացանումներ էին, բոլորը դուրսն էին։ Այո, մենք հիշում ենք ո հիշում ենք նաև զատիկի որ է, որ եթե չում սխալում կարանցինի ժամանակ է, այսինքան ոչ մեկ չեր պահպանում ենք հանգիստ շրջում էինք, բոլորշ մարդիկ շրջում էին մեկ հինաներով և այն և այն։ Այսինք հիմա � անում էին ինչ ուզում էին, արդեն վերջին համիսների ինթացքում, հերկին չեին կրում դիմակներ, մասնակցում էին միջոց հարումների, խնջույքներին և այլն։ Եվ դրա արդյունքում մենք ունենք ինչ ունենք, իսկ ունենք Ոտև թվում է թե յոթարով թիվը մեծ թիվ չէ, բայց մեկ շնչին են կնով, դա մոտարապես 230 հոքի է, մեկ միլիոն մարդու հաշվարկով, դա 230 հոքի է։ Դա առաջին կարևոր ծությանի շէ երկրորդը բուժվացների թիվ Եթե մենք 230 հոքին մեկ բիլոն շնչին ընկնող տեղափոխ ենք իտալիայի թվերի վրա, կստացի, որ մեր մոտ որական 14 հազար հոքի է համմատաց իտալիայի պիկի 7000-ի հետ։ Կրկնակի ավել վարակակիրների ունենք և մեն� միայն ծայրահեղ տեպքի ում տեստ են իրականացնում, դա նաև ապացուցվում է, որ 1500 տեստի տեպքում կեսը դրական է, հակնհայտ է, որ շատ էր է տեստ չեն անցնում, իսկն իրականում մեր թիվ է 7000-ի � Եվ սամանապակումներ նոր նոր սկսել են կարծես թե գիարվել, բայց պետք է արդեն պաստացի նշենք, որ կարավարությունը, մեր մասնավորապես պահետատունը և ոստիկահանցունը և առողջապահության նախարությունը, ամբողջությ թուլ եթե թուլ տակ կարջ ներկայասնեմ, մենք վարակակիրների թվով այսօր 54-որ տեղում ենք աշխարում, սակայն մեկ շնչին ենք 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 
Մեկշնչինենքնով <gülüyor> Երկու բան փորձ ենք հասկանալ։ Նախքեւ առաջ չէ որ կա համաշխարհային փորձ, արդեն 3 ամսվա։ Մենք այս իրավիճակում հայտնվել ենք վերջին 1 ամսում, այսինքն գոնե 2 ամսվա փորձ իտալական եւ իսպանական, մենք ունենք եւ կարող ենք դասեր խաղել։ Ինչու դա չարվեցս ձեզ։ Սա մեկ, նախ փորձ ենք հասկանալ ինչու մեր կառավարությունը միջազգային փորձ է քաղաքացիների եւ կառավարությունների համագործակցության, բացարձակ չգնաց այդ ուղով։ Տեսեք, դե կա այդտեղ փոքրիկ ճշմարտություն, հիմնականում դա չի անպատասխան ճշմարտությունը, որովհետև կան երկրներ իհարկե, թանկ սկանդինավյան երկրների պես, որոնք ունեն բարձր պատասխանություն զգացում այդ համայնքներում եւ կան մեկ շավելի ցածր պատասխանություն զգացում ունեցող երկրներ, բայց բոլոր երկրներում արդյունավետ են միայն այն դեպքում, իմ կարծիքով ամեն արդյունավետ երկրներից մեկը Չինաստանն է, որովհետեւ է նայում ենք ենք մեկ շնչինեն կնող, գրեթե ունեն 2 մա 1 միլիոն բնակչության դա նույնն է որ կամ 3 մա դա նույնն է որ հայաստանում մենք ունենանք 6 կամ 9 մա այս ընթացքում իրենք դա պետության շնորհքն է այսպես ասած իրենց միջոցառումների արդյունավետության ամենակոշտ միջոցառումների որովե այլ ընտրանք չկա ամենակոշտ բայց սահմանափակ դա չտևեց շատ երկար չէ ինչու մի բա մենք տեսանք շուտ զարմացանք որ այդ ուղան նահանգը բացվեց հա այսինքն ես դեմ եմ որպեսի կարանտինը շատ կոշտ երկար տևի ինչու որովհետև Եվ ոտն տեսնում դու ամբողջությամբ փակում ես, ապա ինչ է տեղը, տեղը ունեմ գործազրկություն, տեղը ունեմ աղքատության կտրուկ աճ, տեղը ունեմ որոշակի չափով նաև թես ծնվածություն, սնունդ խնդիրներ, որը բերում է նույնպես մահերի։ Այլ այլ առողջական պատճառներով, այսինքն փակել ոտն տեսնում 3 ամսով նույնպես չի կարելի, եւ կարծում եմ որ հիմա էլ կարանցին կիրառել պետք չի, որովհետեւ կարող ենք մենք կարանց կարանցին կիրառել շատ խիստ սահմանափակումներ կիրառել վերջապես պատշաճ աշխատի ոստիկանությունը պարտատուն եւ այլը մենք ունենանք որոշակի արդյունք։ Դե մեզ մոտ գնացին հակառակտր համաբանությամբ, բայց մեկ ամսվա կարանտինա երբ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, գրեթե որևէ սահմանափակում չպահպանվեց, բայց ավելի ինչ է, որ այո, արտակարգ դրությունը հավերջ չի կարող շարունակվել։ Մենք արդեն 3-րդ ամսվա արտակարգ դրության մեջ ենք, ըստ ամենայնի շարունակվի այդ արտակարգ դրությունը, քանի որ 10-րից էլ պակասպան մնաց, մոտ 10-որ է մնացել Եվ ստացվում է մենք ոչ մի խնդիր չենք լուծում։ Մենք մի կողմից բացել ենք բոլոր արտադրական ձեռնարկությունները դրանք վարակի բուն դարձնելով, մի կողմից մեր առողջապահական համակարգը գերբերնված է բոլոր վերակենտանած բանբաժանմունքները լինեն։ Մենք ոչ կարճաժամկետ արտակարգ դրություն խիստ ամանափակումներով կիրառեցինք, ոչ էլ նորմալ կյանքն ենք բացել, մարդկանց անընդհատ ամանափակումների մեջ ենք դնում, այսինքն ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, մենք չկողնորոշվեցինք ինչ անել։ Այո, համաձայն է, ամբողջությամբ ծախողում եւ թերացում տեղի ունեցավ ծավոք սրտի։ Հիմա արդեն հիվանդացության կորը նվազեցնելու համար որևէ բան ձեռնարկելու որ փուլն է այսինքն այս փուլում մենք նախեւ առաջ պետք է անհատական պատասխանատվության վրա հիմնվենք տեսնելով որ կառավարության գործողությունները արդեն լիարժեք չեն վերա ասքում իրավիճակը Կարծում եմ պետք չէ ինչ որ բան հորինել պետք է վերցնել լավագույն փորձը եւ խիստ սահմանափակումներ կիրառել եւ հետեւողականորեն հետեւել այդ այդ սահմանափակումների կիրառման նկատմամբ Վարչապետը հակնկալում է յուրաքանչյուրի սանատական բարձր պատասխանատվությունը շատ լավ իմանալով որ մարդկանց մի էական մաս եթե ոչ մեծամասնությունը չունի այդ գիտակցումը շատ էր չեն հավատում այս վիրուսին առայսօր եւ այլն բայց գիտեք շատ զարմանալի եւ թող ներվի ասել մի քիչ վիրավորական էր տեսնել այն լուսանկարները հենց Վարչապետի էջում երբ մարդիկ խմված էին բանկերի մասնաճյուղերի արջև մարդիկ լավորից չեն գնում բանկեր այն էլ այս ցանր պայմաններում երբ իրենց ձերքին փող չկա մարելու իրենց վարկերը Վրաստանում հայտարարվեց վարկային արցակուրդ կամ սառեցվեցին մեզ մոտ դա չարվեց եւ մեղադրել այդ մարդկանց որ նրան գնում են խմբվում են բանկերի մասնաճյուղերի արջև բա պետության իմպերատիվ գործիքը որն է որ կարգապահություն չէ այդտեղ կազմակերպվա ինչու է մեղադրում այդ մարդկանց ձեզ համար ընկալելի է այդ մոտիվը 
Petitioner, Եվ Parkasu <gülüyor> մտնել այդ աճի փուլ եւ տեղանանում նոր շոկ ցավոք սրտի եւ բոլորը արտակին գործոններով են պայմանավորված հայո բոլո երեքը արտակին գործոններով են միջև հիմա պայմանավորված եղել եւ կարծում եմ որ հայաստանի տնտեսության դեպքում այդպես է լինելու է ապագայում մենք պետք է միշտ պատրաստենք արտակին շոկերին բայց սա կարծես ամենախորը չկնաժամն է լինելու Ես չեմ կարծում որ սա խորը չկնա արդեն օրինակ տեսեք ֆինանսական ինչպես դուք շատ իրավասին նշեցիք ֆինանսական վիճակը շատ կայուն է ի տարբերություն այդ նախորդ տարիների նախորդ անգամների նախորդ անգամներին չեղավ թե քուս օրինակ փոխարժեքի տեսակետից մենք ունեցանք 30% եւ 20% արժեզրկում 14 թվականի դեկտեմբերին էր դա 14 թվականի դեկտեմբերին 20% արժեզրկում 2009-ին 30% արժեզրկում այդ ժամանակ մենք բազմա շատ մեծ ռեսուրսներ պատնեցինք մեր ռեզերվներից մեծ բարդ վերցեցինք այսինքն այն ժամանակ խիստ շատ արդյունավետ աշխատեց նախին իշխանությունը նույնպես իսկ հիմա կենտրոնական բանկի գործողությունը ես այս տարի անկեղծ ասած հիանալի եմ գնահատում այսինքն վատնվեց շատ քիչ ռեսուրս մենք ռեզերվներից իրականացը շատ ճիշտ գործողություն է մենք հիմա ականատեսենք լինում շուկայական մենք հիմա որ տեսնում ենք այս նույն կուրսը 480 դրամի շուրջ դոլարի նկատմամբ դա շուկայական իրավիճակ է այս պահին կենտրոնական բանկը արդեն մեկ երկու ամիսը չի միջամտում իրավիճակին եւ այս կայունությունը նաեւ այդ գործողությունը իշնորիվեն եւ նաեւ այդ պատճառով տեսնում եմ որ այս ճգնաժամ այդքան խորը չի լինի իհարկե մենք մեզ դժվար է կանխատեսել թե կլինի Եկրով տալիկ, երկրով տալիկ հիվանդության, այդ դեղորայքը կհայտնաբերվի, չի հայտնաբերվի, այդ ամեն ինչից կախված, բայց եթե մենք մի քանի ամսից այն ու ամեն ինչ դուրս կանք այս համաճարակից, ապա կարծում եմ վերականգնումը նույնպես արագ կլինի եւ այդքան ցավոտ չի լինի, ինչքան 2009-ին եւ 2014-15-ին, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ ամբողջ աշխարհին, կարծում ամբողջ աշխարհը շատ արագ կվերականգնում եւ 2021 թվականը բավականին արդյունավետ տալիկ կլինի դե եթե խոսում ենք բուն ֆինանսական համակարգի մասին այո այն փարկաստո կարողանում ենք պահել կառավարելության սահմաններում բայց սոցիալ տնտեսական պատկեր ընդհանուր առմամ բավական մտահոգի չէ կառավարությունը 18 հակա ճգնաժամային միջոցառում ձեռնարկել է մի մասը ուղված է բնակիչ բաժանորդներին այսպես ասենք ֆիզիկական անձանց մի մասը տնտես վարողների հիմա փորձենք հասկանալ հետևյալը պարոն Կայֆաջան մենք ունենք դրամագլուխ պետությունը ունի այսպես ասած սևորվա համար պահած փող այդ փողի մեծամասնությունը մենք ցախսում ենք որողությամբ մենք ցախսում ենք օրինակ սնանկացման եզրին հայտնված տնտես վարողներին օգնելու վրա թե ցախսում ենք մարդկանց օգնելու վրա որոնք ասենք զրկվել են հոսանքից եւ գազից որը պիտի լինի պետության առաջնահերթությունը ա շատ շատ բարդ հարց եք վարձացնում դա պետք է շատ խորը վերցուն իրականացնել մասնավորապես այն դեպքում երբ որ մենք այդ գերտերությունը չենք, որը որ փող թողարկելու, փող տպելու հնարավորություն։ Ինչպես միացյալ նահանգ։ Ինչպես միացյալ նահանգ, ինչպես եվրոմիությունը, ինչպես որոշալի երկրներ, որոնք որոնք երբ որ այդ փողի զանգվածը մեծացնում են, 
տնտեսական ֆենոմենա տեղի ունենում ես վերջիտարենեին, ինֆլյացիա տեղի չի ունենում։ Միանք 3 տիլիոն դոլարը որ նեք ավելացնում են զանգվածը եւ որևէ կնաջ տեղի չի ունենում։ Շատ հետաքրքիր ժամանակ են կապում այդ տեսակերտեր, բայց Հայաստանը ցավոք սրտի այդ հնարավորությունը չունի եւ մենք կարող ենք այդ փողը հայթայթել կամ մեր որոշակի ձերասած լեզերներից, որոնք սահմանափակ են եւ կամ պարտքի միջոցով, որը նույնպես շատ մեծ հնարավորություն չունենք ներգրավելու։ Թե ես սկսել ենք արդեն պարտքային միջոցներ, հաջորդ միլիոնավոր դոլարների արդեն։ Ոնց շատ ապա անհրաժեշտ է իականացնել, առանց դա ավելի խորը կլիներ իրավիճակը, մենք ավելի շատ կզգայինք այս իրավիճակը, դա դա անհրաժեշտ քայլեր։ Եվ եթե տնտեսությունից խոսենք, մենք կարող ենք մի փոքր հերթից եթե կամ կարող եմ ասել, թե մենք ինչ ունենք միջև այս ճգնաժամը եւ ինչ ունենք հիմա։ Ես անկեղծ ասած 2020 թվականը կարծում եի որ կանխատեսում եի որ կլինի Հայաստանի պատմության տնտեսական տեսակ տես տնտեսության աճի տեսակետից լավագույն տարիներից մեկը ինչի որովհետև արդյունաբերություն եւ մասնավորապես թե թեվ արդյունաբերությունը աճում էին տուրիզմը կանխատեսվում է որ շատ արագ պետք է աճի ունենք շինարական բում որոշակի որը շատ արագ տնտեսության մյուս ճյուղերը նույնպես բարձրացնում է Եվ ունենք ինչպես միշտ մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աճում էին բավականին արագ տեմպով ավելի քան մեզ միջին տնտեսական աճն է եւ այդ բոլորը միասին վերցրած եւ բացի դա այնպես մեր հետ նույնպես կենտրոնական բանկը բավականին մեծ արտաշույթի գնումներ իրականացրեց 2019-ին եւ 2020-ին ես կանխատեսում եմ որ միջև 1 միլիարդ դոլար կարելի ասնենք եւ այդ պոզիտիվ իրավիճակից մենք ստացանք ներքև հակառակ պատկերը նաեւ իհարկե մեզանից ոչ կախված դեպքերում հաճախ Եվ իրավիճակը այն է որ այդ բոլոր նշված ճյուղերը հիմա գտնվում են շատ ավելի վատ իրավիճակում տուրիզմ ընդհանրապես մերել է եթե մյուս ոլորտները էլի անկում են ապրել ապա տուրիզմ չկա եւ չի լինի այս համար այո մասնավորապես մեր թվերը տեսնելով երկե տուրիստները կնախանդրեն այս պահին զերծ մնալ հայաստան ժամանելուց մասնավորապես տուրիզմ այնպիսի բան է որ դու պլանավորում ես մեկ երկու ամիս հետո մեր տուրիստական պիկ պիկը տեղի ունենում հուլիսին օգոստոսին սեպտեմբերին եւ միջև օկտոբերին բայց հիմա մարտը տեսնելով չի պլանավորի երբեք օգոստոսի համար հայաստան մենք արտագնա տուրիզմ էլ չենք ունենա հայաստանից էլ չեն մեկնի վրաստանը մեր հիմնական տուրիստական ուղղություն ամրանը փակել է մուտքը մեզ համար մի քանի այլ երկրների համար բաց է բայց հայաստանը համաճարակի բուն է այսօր հայաստանի հետ սահմանը պետք է փակվեն այո դա իմ մոտ չնասած առաջացնում է երկակի զգացում մի կողմից իհարկե վատ են զգում որովհետև հիմա վրացիներ նստած այնտեղ մի գուցե քթի տակտի ծավում են այս հաղողջապահության նախար հայտարարությունների վրա որը ասում է որ մենք ամեն ինչ ավելի լավ ենք կառավարում քան իրենք եւ ասում է որ մենք չենք թույլ տալու որ դուք կակ մյուս կողմից գոնե մի կողմից էլ ուրախ են տնտեսության տեսակետից որ եթե մենք մեր մոտ տուրիստներ չեն գալիս գոնե մեր ոնք էլ չեն գնա դուրս եւ այդ արտարժույթը չեն հանի երկրից Եվ կկարողանան գոնե մի քիչ ներքին տուրիզմը զարգացնել մեր ներքին ռեզերվները թե եւ շատ դժվար է ասել մեր առողջարանների հյուրանոցների մեծամասնությունն էլ մինչև վերջերս կորոնավարակակիրների երբ պահում հիմա իրենք կկարողանան վերականգնվել թե ոչ դա էլ է մեծ հարց Կարծում եմ պետք է որ խնդիրներ չլինեն լավ միջոցառումներ եւ սահմանափակումներ ճշգրիտ պահպանելու դեպքում բացի դա այնց կամ բազմաթիվ այլ տեսակներ կարելի կարելի գնալ ինչ որ անհատական ճամբարների կարելի է ինքնուրույն կազմակերպել ներգնա տուրիզմը ոչ միայն առողջարաններ գնալ ես կհորդորեի որպեսի բոլոր այդ ուղությամբ ակտիվ աշխատեն եւ այդ ռեսուրսները գոնե տնտեսությունը մի փոքր ավելի աշուժացնեն Խորհրդարանը այս օրերին քննարկում է գույքահարկի բերը մեծացնելու օրինագիծը ճիշտ է դա պետք է ուժի մեջ մտնի մի քանի տարի անց բայց անգամ հոգեբանական ուղերձը որ տրվում է այս օրերին մեր բնակչությանը բավական հակասական է որովհետև կարծես թե այս փուլում բոլոր երկրները պետք է քննարկեն հարկային բերը մեղմելու տարբերակներ ընդհուպ ինչ որ հարկային արցակուրտներ տնտես պարողների համար շատերն են առաջարկում որ կարելի է շահոտ հարկի գծով ասենք հարկային արցակուրտներ կիրառել կամ վերան այլ եկամտային հարկը ասենք ֆիզիկական անձանց համար մեզ մոտ գնում է հակառակ դրամաբանությունը ձեզ համար սա անկալելի է անկեղծ ասած ես գույք հարկի բարեփոխման մեծ կողմնակից եմ եւ կարծում եմ որ դա պետք է իրականացնել մասնավորապես մի գուցե ժամանակաշրջան եւ հոգեբանական խնդիրներ կամ բայց դա իմ իմ մասնագիտացությունը չի եւ չի ուզենա հոգեբանական հարց էին անդադառնալ այո մի գուցե կարելի է մեկ երկու ամիս անց սկսել այս քննարկումը մասնավորապես այն պատճառով որ ես չեմ կարծում որ այստեղ կա իսկապես հարկային բեր համենայն դեպս այն առաջարկների շուրջ ինչ որ ես կարդացել եմ այն նախագծերի շուրջ ես չեմ կարծում որ այն 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 
բնականի սեփականատերը կամ շինության սեփականատերը բերկ կվեցնի իր վրա մեծ վճարելով հազադրային փոխարեն ենթային կերեք հազադրյան ույ կարգ տարեկան կտրվացքով կամ ենթային հազադրյանի փոխարեն տաս հազադրյան գույ կարգ դա միրավիճակը բերը չի ավելաստի իմ կարծիքով բայց մյուս կողմից կարճաչասնի կյանքի որակի բարելավում եթե այդ միջոցները ուղվեն համայնքներին եւ համայնքները էֆեկտիվ ծախսեն այդ ռեսուրսները այլ հարց է մեր համայնքները ունեն այդ ունակությունը չունեն այդ ունակությունը կարևորագույն հարց է դա այն կարևորագույն հարց է դա բայց բարեփոխումը պետք է իրականացնել հիմա այս մարտիկ ովքեր որ որոշակի համայնքներում են հավեր չեն եւ այդ բարեփոխումը պետք է իրականացնել օրինակ եթե կենտրոնի բնակիչները հազարդային փոխարեն ընդհանք 10000-ամ վճարեն եւ դրա փոխարեն մենք ունենանք կիսաքանդված կասկադը կառուցված կամ հաղթանակի սպոսայգին վերակառուցված երկե մենք բոլորս գուզենանք տարեկան այդ 8000 դրամ ավել վճարել կամ ամսական 1000 դրամ ավել վճարել ես իսկապես չեմ կարծում ասա բերի ավելացումը իսկ ավելի մեծ գույք ունեցող ների համար եթե բերը ավելանա ապա դա ունի նաև սոցիալական բաղադրիչ որը նույնպես օբյեկտիվ է շատ լավ հաջորդ այսպես վիճելի տարակուսելի դրույթը որի շուրջ տարբեր կարծիքներ են հնչում գեգամոտների համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրումն է դա ակտիվորեն սկսեց քննարկվել հատկապես հիմա քանի որ կառավարության պնդմամ շատ դժվար են նույնականացնել սոցիալապես խոցելի անձանց եւ նրանց հաստիական օգնություն տալ բայց մյուս կողմից էլ մենք շատ տնտեսագետների կողմից լսում ենք պնդումներ եւ օրինակ այդ պնդումները խիստ արթարացված են որ 100 հազարավոր մեր աղքատ հայրենակիցների համար օֆիցիալ տվյալներով 30 տոկոս աղքատություն եւ մի քանի տոկոս էլ ծայրահեղ աղքատություն այսինքն 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ նրանց ընտանիքներ մի քիչ էլ դժվար կլինի այդ մարդկանց եկամուտները հայտարարագրել այսինքն փոխանակ պետությունը սոցիալապես օգնելու նրանց կամ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու գնում սկսում է հաշվել թե ինչ ունեն այդ մարդիկ ասեն քանի կով ունեն կամ քանի ոչ խար ունեն ինչպես անել եթե անգամ նման ռեֆորմ պիտի արվի ինչպես ճիշտ մոտենալ այս ռեֆորմին այո այս այս դեպքում ես այդ երկե համաձայն եմ սա երկե այն ճանապարհն է որի ուղությամբ մենք պետք է գնանք սա ճիշտ ճանապարհ է համընդհանուր հայտարարություն հայտարարություն հայ մի օր դա պետք է լինի բայց ինչքանով է դա սա ճիշտ ժամանակ է դառնելու ես կարծում եմ այո համաձայն եմ որ մեր հասարակությամ մի մեծ զանգված պատրաստ չի այդ հայտարարությունը հասկանալ ինչքան ուզում եմ որ մեղմ լինի ինչպես որ մենք շատերը չհասկացան այս կարողացան միջոցառումները 18 19 միջոցառումները ես միշտ պարս պարս ընդհացակարգերի կողմնակից եմ ինչքան նաև պարս բայց նույնիսկ եթե հայտարարությունը պարս լինի դա պարս գործընթացի ամբողջ աշխարհում դրսում նաև հատուկ խորհրդատուներ են աշխատում որը գումար են աշխատում այդ մարդկանց նույնիսկ բարձագույն կրթության բժիշկների իրավաբանի հայտարարությունը անում են հատուկ մասնագետներ հաճախ որովհետև այդ մարդը չի իմանում իրա ինչու մի հատ եկամտի տեսակ է թե ինքի մեքենան վաճառ է դա եկամուտա եկամուտ չի ինչպես դա հայտարարի ինչպես հարկը վճարի եւ այս պահին ես չեմ կարծում որ մեր հասարակության ինչպես դուք նշեցի 30 կամ 50 տոկոսը նույնիսկ կամ ավել պատրաստ է խորհրդատուներին դիմել կամ ինքնույն հասկանալ այս գործընթացը ես այստեղ մի գուցե մի քանի տարվա անդմիջում կվերցնեի եւ մարակիտ ուսումնասիրելուց եւ նախագծելուց հետո Եվ մարակերքի դու կրթական միջոցառում է իրականացնելուց հետո նոր մտածել կարծում եմ դա 3-ից 5 տարվա շրջանակներում պետք է իրականացի ամենա շուտը։ Եվ իհարկե պետք է նաև տարբերակված մտեցում ցուցաբերել ենթադրեն գյուղաբնակների եւ քաղաքաբնակների հարուսների եւ աղքատների նկատմամբ որ սոցիալական արդարության սկզբունքներ մենք չխախտենք թե չէ ստացվում է նույն այսպես ասենք հարկահանները կամ պետության նույն միջամտությունն է կիրառվում եւ ծայրահեղ աղքատ եւ քեր հարուստ մարդկանց նկատմամբ ու այդտեղ է որ սոցիալական արդարության սկացումն է մարդու մեջ արտանում որ ինչպես կարելի է ինչպես է պետությունը համարձակվում եւ ին եւ այն մարդու ունեցվածքը հաշվել ինձ ոչ ինչ չառաջարկելով այո ոքի մենք նախագիծը հիմա չունենք չենք տեսնում ինչպես մի գուցե ձեր ասածը եւ իրականացվի ինչպես որ դուք նշում եք եթե այդպես լինի ապա շատ ավելի լավ եւ մի հատ էլ ես նկատառում մորհացա եթե թույլ տաք գույ քաղաքի հետ կապված իմ համար շատ կարևոր կլինի ոչ միայն որ այդ հարկումը տեղի ունենա գույք ունեցողների այլ այստեղ մի քիչ տատեսակ մտեցում կիարվի իմ համար շատ նյարդայնացնող այն նաև որոշակի գույքեր որոնք անօրինական տեղերում են գտնվում բայց ժամանակի ընթացքում օրինական են դարձել ես օրինակ շատ բարձ է հարկով կարճաչարքի հարկել հինգապատիկ տասնապատիկ կամ 20-ապատիկ ավել հարկով այն այն գույքերը որոնք գտնվում են 
կանաչ կոտիներում, մայգիներում, կան մայդ հի վրա որոշ կրպակներ, որոնք ունեն սպականության իրավունք, մենք չենք ուզում սպականության իրավունքը խաղթող երկիր լինել, որինակ, բայց կարող ենք ույկ հարկով կարգավորել, այսինքն � ապամոնտաժենք հինք տարի տաստարի հետո և վերջապես ներայգիները վերականգնենք։ Սերասացի տրամաբանության մեջ հեմ ասնակյորեն ապորունի գույքի բրնագանց ման մասին, որենք հետ հեվ այստեղ էլ մեկ այլ մտահոգությունք Հիմա ենթադրում է տնտեսագետների մեծ ամասնությունը, որ նմանատիպ ոբյեկտներ պետք է վերցվեն այդ անձանցից, որոնք ապորին աբար տիրացր են այդ գույքին, դա վերցվեցին վերականգնվեց սոցելական արդարությունը մենք շատ շատ բազմաթիվ որինակներ ունենք այդպիսի, նույնիսկ եպ որ շատ որինակ լուսաստանում ինչ տեղ ունեց հավտահաներ աղջաջ, եպ որ յուկսի բաժնետոմ սրը վերցվեցին և տեղափոխվեցին պետական միջավայի բոլոր հառուսները, բոլոր մարդիկ, ովքեր որոշակի կապիտալն են, միշտ փորձում է որոշակի կապիտալ դուրսը պահեն։ Այդ հոգեբանական խնցի պատճառով։ Ոտև իրանք գիտեմ, որ միատ դեպք թե կուզ եղել է, և եթե մենք աշխա� Եվ հարցի եկրոտ մասենք մեր։ Եվ չէ, հիմա շատ հետարքիր միտք այտնեցիք, պորձենք շարոնակ էլ այդ տրամաբանությունը։ Դա մի գուծ է ապահովության զգացում կներշին չինա և պոտենցիալներ դրողներ իշեր ճանում, որով տեվ եթե մարդ տեստում է, որ Հայաստանում արդեն գործող տնտես պարողները կարող են նման ռիսկի արջև կանգնել, ասենք խոշոր հարկատուն կարող են լինել վտանգված, որովհետև դերևս հայտնի չեն խաղի կանոնները, հետևաբար ռիսկային կլինի ներդրումը, բեր ես չգնամ և խոշոշ ներդրում չան եմ, միկուծ են այվ այդ պատճարով է, որ մենք չունեցան � խոսում էին էր ձյողների լեզվով, որոնք կարող են սկսաց թեքուս լեզվապանական խնդիրների, սկսաց լեզվից, անգլերենից, հուսերենից և այլ եվ վերջաստաց, ուակի իրար հասկանալու և ճիշտ բիզնես պլան կազմելու և � Եվ որ դու ես է այդ համաձայն եմ, որ եթե դու որվ է մասնավոր ընկերությանը սկսում եք կպնել կամ ինչ-որ մի ձև սեպականության իրավունքին, ապա հաջորդ բիզնեսմենները սկսում եմ մտացել, ինչ հանենք, մի գուծ է այստեղ կարող է իրենց հետ ինչը բան պատայլ է, իրենք ամբոլ որ հեսուսներ։ Կան ինստիտութներ և կապ չունի, թե որ անձինք են գլխավորում այդ ինստիտութները։ Մեզ մոտ ամեն ինչ առայսօր անձնական պայմ շատ երկրներում, ովքեր ունեն այդ շուկայական տեսություն, դա է իրենց կաղթնիքը, իրենց հաջողության 
գրավական է, որտեղ շուկանա որոշում շատ պաներ, մենք որենք հիմա տեսնում ենք նաև նույն միայցալ նահանգներում, ոչ նայց այս խորը ճգնաժամին եպ միլոնավոր մարդի գործազուրկ է, որոշ ընկերություններ, ինքնաբավությունից, մեր տնտեսական, որինակ ասենք պարենային ինքնաբավությունից, որձ ենք հասկանալ, թե մենք այս արտակարգ տերության պայմաններում, չորս պակ սահմանով, ամիսներ շարունակ, ինչպես են գոյատևելու Սա մի կողմից, միս կողմից էլ մեր պարենային անվտանգության, մեր հացահատիկի պաշարների նախ եվ առաջ հարցում մենք լուրջ խնդիր ունենք, կանի որ շատ երկներ են բարգո են դրել, մենք չգիտենք Հուսաստանամ Կարծում եմ, որ ես մանակարգիտ վերություն չեմ իրականացել այս հարցի շուրջ, բայց կարծում եմ, մենք համերային դեպս հիսկեր այս պահին մեծ չունենք պահայնային տեսակետից, իստ տնտեսության տարբեր ճուղերի հետ կապված, Մենք ուզենայնք որպեսի տնտեսություն այս պայմոնեմ նույնպես ավելի սկսեր պատրաստվել, ավելի ուշատի լինել այդպեսի ճգնաժամերի ժամանակ։ Եվ որենակ արտահանման տեսակետից մենք ուզենայնք որպեսի ոլորդները Մենք ունենք տրանսվերտներ, պետք է տրանսվերտներից նույնպես կաղպատությունը նվազեցնել, որպիսի այս միշտ։ Իմ անխուս ապելի որեն տրանսվերտներից ավալը կնվազելույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույ
չկան, մարդիկ, երկ է որոշ մարդիկ, ովքեր ունեն մեկ բնակարան ուզում են եկյորդը գնեին դերևս կկանգրեն, բայց որոշ մարդիկ կշարունակ են դահանել։ Եվ ընդհանում սարսապելի վիճակում է, առագապակինում մաղթենք մեր բոլոր հիվանդ հայրենակիցներին և շուտապույթ վերականգնում մեր երկրին։ Շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայսոր որ ախնդիր էին Սոցիալ տնտեսական